Добро пожаловать в Церковь Божью. Добро пожаловать к Нему прежде всего. Я рад вас всех видеть своих. Это редька орет там, да? Первый раз пришел, уже кричит. Все. Успокойте редьку кто-нибудь. Ну. Здравствуйте. Я рад вас всех видеть в Доме Божьем. Здесь Бог. Я надеюсь, вы ощущаете здесь Его присутствие. Я думаю, что это самая большая честь и, наверное, самое большое чудо. Я во Христе немного в сравнении со многими здесь, чуть больше 20 лет. Но больше и больше я начинаю осознавать, что для меня самое большое чудо – это то, что Бог меня нашел. Он обратил на меня внимание. Он меня избрал. Он обратил на меня внимание. Вы согласны со мной? Это, наверное, самое большое чудо. А? Мне кажется, меня не слышно, да? Нет? Ребят, сделайте меня громче где-нибудь. Да, я знаю. Я хочу, чтобы сегодня мы были открыты для чудес. Сегодня действительно для меня особенный вечер. Я... Попрошу вас буквально две минуты еще быть на ногах, а, перед тем, как я передам микрофон. А, он мне не друг. Тут многие просто, я знаю, как знаю, для многих здесь, он пастор Виктор вчера говорил, а с 95 -го года, да, пастор, вы уже, боже мой. Я родился примерно в те же годы. Вот, но для меня этот человек, наверное, в моей судьбе, истории моей судьбы. И потому что в моей жизни было пару очень тяжелых периодов, когда меня, помните эту вот бриллиантовую руку, ой, это, как это, обогрели, подобрали, обобрали, подогрели, да, этот, короче, ирония судьбы. Поэтому в моей жизни были такие моменты, и для меня это мой, я всегда всем это говорю, я надеюсь, он не против, это мой... Духовный наставник – это человек, который меня и снизу, и сверху вот так взял, прижал. Вот. И когда я приехал только в эту страну, э, я так не очень понимал, что происходит. Э, я до того, как приехал сюда, я прибежал к нему, мы молились, мы общались. И как-то он меня утешал, говорил, что все будет хорошо. А я пастор, мне иногда надо такое говорить. Потому что люди думают, что пастора такое должны говорить. Нет, друзья. Если вы давно верующие, вы должны знать, это пасторам такое нужно говорить. Вот. И поэтому большое спасибо. И, конечно, это человек, это Божий апостол. И сколько у него... Я, да простит он меня, я у него такой вопрос задал некорректный вчера. Я говорю, пастор Генри, а сколько вы еще собираетесь это? Сколько вы еще собираетесь? И он мне сразу ответил, Евгений, я на пенсию не собираюсь. Вот, я думаю, Боже. Я хотел бы сказать, дай мне Бог в его возрасте на пенсию не собираться, но я опоздал, мне 37, я уже раз 10 хотел на пенсию. Вот, и поэтому большое спасибо за пример. Это пастор более 400 церквей по Украине. Это человек, который а, проводит огромные крусейды, исцеления и приводит к Богу мусульманский народ, а, начиная с Пакистана, Таиланда. А Таиланд не только мусульманский, но и там еще что-то есть. Вот, и Афганистан, Ливан. Сейчас он едет в Сирию вообще. Но проводить крусейды и нести Христа туда, куда... Турист не заезжает, кроме Таиланда. Лучше бы туда тоже турист не заезжал. Многие не понимают, о чем я. Поэтому я хочу, чтобы мы сейчас с честью поприветствовали мужа Божьего, пастор Генри Матала. Дайте аплодисменты Богу, дайте честь Божьему человеку. Громче, 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 пожалуйста, не стесняйтесь. Не стесняйтесь, пастор. Спасибо, садитесь, пожалуйста. Thank you, please take your seats. А, пока мне добавляют звук в мониторах. Please add some sound in the monitors. 
Спасибо, пастор Евгений, за приглашение сегодня вечером быть здесь. Thank you, Pastor Evgeny, for inviting me here tonight. And I'm happy to see all the people who are here tonight. I only know Pastor Victor. Maybe there's other pastors in the house. Respected people. Thank you. Я недавно был в вашей старшей церкви. I was in your older church not long ago. Это в Москве. In Moscow. Церковь, да, да. Они очень передали горячий привет вам. They said a very warm hello to all of you. Они горят Господом Богом. They are on fire. И когда я там был, я прямо себя чувствовал как дома. When I was there, I felt at home. Они прямо такие горячие. They are very on fire for Christ. Поэтому у вас большое наследие. So you have a very great inheritance. Москвичи, они они очень мощно двигаются. The Moscow people are moving very mightly. И они очень желают, чтобы вы начали так же на таком уровне, как они. And they want us to be at the same level as them. Поэтому слава Богу, спасибо, пастор Евгений. Thank you, pastor. Вообще-то своих пасторов надо любить. Здесь есть кто-нибудь, кто любит пастора? Да. Вы знаете, христианская любовь такая. You know, Christian love is something like this. Мы не любим одного и ненавидим других. Нет. We love one and hate the other. Нет, мы так не делаем. We don't do this way. Да. Мы любим. We love. Но мы никого ненавидим. Oh, but we don't hate anyone. То есть мы любим so we love своего пастора, pastor, но мы не входим в ненависть к другим людям. But we don't go to hate other people. В христианстве мы важны, In Christianity we're important, но мы не унижаем других людей. But we don't belittle other people. В христианстве мы ценны, In Christ we are worthy, но мы не унижаем других людей. But we don't put others down. То есть вот такое христианство. This is what Christianity is like. Это Собрание важных. This is a meeting of significant people. Это собрание ценных. A meeting of important people. И нету необходимости кого-то унизить, чтобы стать кем-то. And we don't need to belittle someone else to become someone. Помните, все важны. Remember, everyone's important. Скажи да, амин. Say amen. Вот так звук оставить, не менять. Вот я очень рад быть посреди вас. I'm happy to be among you. Когда люди меня видят, when people see me, когда я не в служении, когда я не, я не проповедую, when I'm not preaching, или я не у себя в служении, and I'm not ministering, я не на крусейде, and I'm not on a crusade, они могут не знать, что я так много делаю. They might not know that I do so much. Я научился I learned одевать шляпы разные <laughs> to wear different hats для разных людей. For different people. Но я рад, что Бог призывает людей. But I'm happy that God is calling people. Скажи да, Амин. Say Amen. Я так много говорю до проповеди, чтобы она привыкла к моим акцентам. Yes. Потому что я хочу, когда будет проповедь, она все четко. Yes, I'm getting used to the accent. Да, ты переводи все, что я говорю. Okay. Да, я так сейчас много говорю. I am saying a lot right now. Чтобы она привыкла к моему украинскому акценту. So I would get used to this Ukrainian accent. Да, мы же. Чтобы когда будет проповедь, so when the preaching goes on, она... да. <laughs> that I would not walk off stage. <laughs> да. Мне сказали, что сегодня they told me that today, uh, вечер исцеления. Evening of healing. Но перед тем, как я буду проповедовать, but before I preach, я хочу напомнить, нужно любить своих пасторов. I want to remind you that we need to love our pastors. Бог не действует. God does not move в церкви, где не любят пасторов. In the church where people don't love their pastors. И я должен убедиться, что люди любят и уважают своих пасторов. And I have to be sure that people love and respect their pastors. Перед тем, как я проповедую. Before I preach. Потому что Бог не будет со мной, если люди не любят своего пастора. Он со мной, но не будет много проявляться. God is with me, but He's not going to move if people don't love their pastor. Потому что нужно любить и почитать своих пасторов. We need to love and honor our pastors. Кто такой пастор? Who is a pastor? Он представляет Бога посреди нас. He represents God among us. Он не Бог. 
He's not God. Он человек. He's human. Но представляет Бога. But he represents God. Но поскольку он человек, and as long as he is a human, человеческие факторы будут проявляться много. The human factors are there. Но мы любим и уважаем в любом случае. But we love and respect either way. Мы не можем уважать любить Бога, которого не видим. We cannot respect and honor and love the God we don't see. А его представители посреди нас мы не любим. And his representatives we don't love. Поэтому пасторов нужно всегда уважать и любить. So we always need to love and honor our pastors. Даже если мы не согласны с ними в чем-то, even if we disagree with them in some things, почтение остается. Honor remains. Я с моей мамой не всегда соглашался. I don't always agree with my mother. С моим отцом иногда мы не соглашались. With my father we sometimes disagreed. Но мое почтение оставалось. But my honor remained. Независимо от моего несогласия. Regardless of our differences. Потому что это мой папа, это мама. Because this is mom and dad. Кто-нибудь меня понимает? Does anyone understand what I'm saying? Поэтому мы должны уважать пастора. So we have to honor our pastors. И мы должны уважать церкви. And we have to honor the church. Церковь это невеста Иисуса Христа. The church is the bride of Jesus Christ. А представьте себе, если был какой-то боксер такой. Imagine a boxer, a person who boxes. У которого есть невеста. That has a fiance. И собирается жениться. And he's planning to get married. А ты пришел, обозвал эту и невесту. And you came and you called this fiance a name. И боксер услышал. And the boxer heard this. И он придет к тебе. And he will come to you. И скажет ты на мою невесту. And he says, you talked about my fiance. А вы скажете, она мне не нравится. And you say, I don't like her. А не твоя же. But she's not yours. А ты при чем вообще? And who are you even? Это моя невеста. This is my fiance. Церковь. The church. Это невеста Иисуса Христа. Is the bride of Jesus Christ. Вам нравится она. Do you like whether you like it or you don't like it? It's not the way you like. Someone in heaven loves this bride. And so be careful how your relationship is to the church. There is a husband who died for this church. And so any unnecessary words, you can find yourself in a bad relationship with him. Keep this in mind. Jesus loves the church. I have never seen a person having a habit of putting down the church that has succeeded in Christ. Никогда. Never seen Потому this. Потому что как только у тебя привычка наезжать на церковь, because as soon as you make this a habit to speak ill of the church, у тебя противоречие с ее женихом. Then you are in conflict с Иисусом Христом. With Jesus Christ. Потому что Иисус любит церковь. Because Jesus loves the church. Если Иисус любит, and if Jesus loves, и я люблю. Then I love. Я не хочу быть с ним противовесие. I don't want to be in conflict with him. Скажи да Амин. Say Amen. Если мы согласны, то я, я начну свою проповедь. <laughs> Потому что чудеса — это тонкие вещи. И, и важно, чтобы мы были на, одном, на одной волне. Скажите Амин. Одно из самых плохих переживаний в собрании исцеления — one of the worst things that happened in the service of healing is to come to a service where there isn't any sick people. So you have to get sick and then get healed as service. Once a woman fell during the preaching and broke her leg. And God healed her, but before this there was no sick people. I don't want it to be so. I always share my first service, service of healing. There was a church of victory. This was in the year 93. And I announced it in the church. We are gathering sick people. We're going to have a service of healing. Church is victory. And it was not obedient. They did not bring any sick. They brought the dying. 
There is a difference между больными и умирающими. Between the sick and the dying. Они привели умирающих. They brought the dying. И одна женщина. And one woman. Умерла на балконе. Died on the balcony. Во время моего первого собрания исцеления. During my first service of healing. В 93 году. Year 93. Те из вас, которые жили в Советском Союзе или в Украине или в России. Those of you who lived in Russia, Ukraine, the Soviet Union. Была такая пропаганда. There was a propaganda. Коммунистическая. A communist. Что верующие при носят людей в жертву. The Christians are sacrificing people. И женщина умирает у меня на собрании. And the woman dies at my service. И я знаю, что напишут завтра в газете. And I know what they're going to print in the paper tomorrow. Принесли в жертву. They brought her. They brought her as a sacrifice. Я стоял на сцене. And I stood on the stage. Получил записку от группы порядка. I received a note from their group of order. Что женщина умерла на балконе. That a woman died on the balcony. Двадцать пять минут. Twenty-five minutes. Я проповедовал. I preached. Не знал, о чем я проповедую. Not know what I'm preaching about. Я мучил. I was suffering how to solve the situation. Usually my brain works quick. Usually I resolve most questions, all questions. But here I didn't know how to resolve this. In 25 minutes, I received a new note. Pastor Henry, we prayed. We prayed. While you were preaching, and the woman rose up. I was so happy. 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 Это было мое первое собрание исцеления в церкви Победы в Киеве. Поэтому, если вы сегодня умрете здесь, мы решим вопрос. Аминь. Главное, не умирайте на собрании. Моя проповедь называется «Как вылечить инвалидности человека». How to heal the sickness of a person? Invalidness. Um, disability of Хорошо, a person. Как убрать хромоту человека? How to get rid of all limpness of a person? Что тебе легче, хромота или инвалидность? Disability. <laughs> I don't want either, but let's stay with disability. Как убрать инвалидность? How to remove disability? Сегодня многие люди имеют инвалидности. Today many people have a disability. В своей жизни. In their lives. Деяния апостолов третьей главы. Acts chapter three. С первого стиха. From verse one. Говорится, Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы. It's saying that Peter and John went into the hour for the hour of prayer into the temple. Второй стих и был человек хромой от чрева матери. Это третья глава Деяния апостолов. And chapter three verse two says that there was a person who was disabled, которого вас носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными. Who was brought daily into the doors of the temple. И он ворота красные, называемые красные. And these gates were red. По-английски говорится beautiful. Beautiful. Значит, и просит милости у входящих в храм. And they were asking for mercy entering into the temple. Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм. He saw Peter and John at the entrance of the temple. Просил у них милости. And he asked them for mercy. И вот они посмотрели на него. And so they looked at him. И говорили взгляни на нас. And they said, "Look at us." Он так пристал на смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. And he was looking at them, hoping to receive something from them. Петр сказал, "Серебро и золото нет у меня." And Peter and John said, "I don't have silver or gold." А то, что я имею, даю тебе. But that which I have, I give you. Во имя Иисуса Назарета из Назарея встань и ходи. In the name of Jesus, raise up and walk. Заметите, этот человек родился инвалидом. Notice this person was born disabled. Когда он родился инвалид, он был инвалидом в теле. When he was born, he was born disabled in the body. Но вскоре после начала жизни. But after he started living. Его жизнь стала инвалидной. His life became a disability. Когда он родился, только тело было инвалидным. 
Notice only the body was disabled. Но с временем, but with time, его жизнь, his life, все, что касается его, everything that was regarding him, стало инвалидной. Became a disability. Когда в жизни человека, when the life of a person, есть какая-то сильная хромота инвалидности, there is some kind of constant disability. Через короткое время, through a short period of time, преобладающая инвалидность, he who overcomes disability, начинает who overcomes disability? Invalidnost. Просто так назови. Invalidnost. Invalid. No. Invalidnost. Не, писа переводи. Invalidnost. Disability. Когда большое. When a great. Через время. Through time. Оно оккупирует. It takes over. Всю твою жизнь. All of your life. Человек, который инвалидный. A person who is disabled in something, this disability takes over your whole life. And it turns out, and his disability became a norm. So when he says this is normal, this is his norm. And this becomes his norm. This is disabled. His view became disabled. His expectations became disabled. Его разговоры His talk стали инвалидными. Я иногда разговариваю с людьми. I speak with people, и у меня вопрос. And I have a question. Говорю с человеком I'm speaking to a person, или с его инвалидностью. Or with his disability. Потому что иногда инвалидные состояния Because sometimes a disabled они внутри. It is inside. И мы не видим. And we don't see. И мы думаем. And we think. Это тот человек. This is that person. А на самом деле. But in reality. Мы имеем дело. We have. С, не с настоящим человеком. A relation not with a real person. А с инвалидом. But with a disabled human. Это человек, его жизнь вся стала инвалидной. This person, his whole life became a disability. Если я тебя корректирую, не переживай, хорошо? Моя мама мне всегда ругала за это. Все окей. Чтобы ты не переживал. Да, молодец. Этот человек, он похож на многих людей, которые сидят здесь. Какая-то инвалидность пришла. Ты не убрал вовремя. И она росла. And it grew, росла, grew, жизнь, and now your life ты, is no longer you, but the disability тебе, is working in you. I was talking with one person. Говорит, Генри, he says, you understand, Pastor Henry, I was in prison for Christ. Давно, and he was released long ago. Тюрьме, but he was still living in prison. Тюрьме, where he was in prison. Людьми, taking a hat off before people that were in Но prison 20, for Christ. 20, but 2020, is a different time where people who live in 2020 don't know what happened then. So we need to learn in life to understand that time is moving because it doesn't move in time we can become we don't fit in anymore. We don't fit in anymore. Мы, ладно, мы становимся, мы... We just don't belong. Релевантнее это английское слово. Oh, we become irrelevant. Да, да, да. Сколько вам платить за помощь? Не пропускай инвалидность и хромоту в свою жизнь. Do not allow disability into your life. Даже если оправдано. Even if it is um, justified. Никогда не пропусти. Never allow this. 
И этот человек, this person, его сажали в храме, they set him at the temple, возле ворота, in front of the gates, там поклонялись Богу. There they worshipped God. Это же проблема 21 века. This is the problem of the 21st century. Люди приходят в церковь, people come to church, проблема не решается. The problem doesn't get resolved. Снова пришел, and so they come again. Проблема не решается. The problem doesn't get Снова resolved. Пришел, so they come again. Проблема не решается. Problem doesn't get resolved. Через время, after a certain amount уже не ждут решения. They no longer wait for Потеряют a problem to be resolved. отношения с Богом. They lose the relationship with God. И церковь превращается. And the church church turns into социальный клуб. A social club where God is no longer living, where there is nothing alive. If God stops being alive, then there is no point of going to church. Our God is alive. Our God resolves our problems. Our God is not just a religion. He desires to touch the life of his children. Person, to make change tangible and real change. Христианство это не культура славянская. Christian isn't a culture of Это не американская культура. It's not an American culture. Это культура неба. It is the culture of heaven. Оттуда сила. From there is the power. жизнь. From there is life. Оттуда способность Божья. From there is God's ability. Решает вопросы. It resolves all questions. Скажи да амин. Say amen. Я отказываюсь ходить в церковь. I rebuke going to church and my problems don't resolve. If God is alive, then my questions have to be resolved. If my questions are not being resolved, then either God isn't alive or rather I have a problem. But God is alive. Once I was in Poland, Я проповедовал в город Катавице. I preached at a city called Katowice. Очень центр католицизма харизматического. The center of a charismatic movement. Католического Catholic хариз... movement. Да. Католического харизматического движения. Ooh, Catholic charismatic movement. Да. Вот это в Катавице. This is. И, и я там проповедовал. And I preached there. Я даже это показал по телевизору. I showed it on TV. И там был мужчина. And there was a man. Он вышел на сцену. He came on stage. И брал у меня микрофон. And he took my microphone. И он говорит, пастор Генри. And he says, Pastor Henry. Ваш Бог вор. Your God is a thief. Вот такая тишина, так и у меня произошло. The silence here, that's exactly what happened to me. Я сказал, что? I said, what? Сказал, ваш Бог вор. And he said, your God is a thief. Я говорю, вы знаете, о чем вы говорите? And I said, do you know what you're talking about? Он говорит, у меня есть подтверждение. And he says, I have the proof. Я говорю, ну ладно, расскажите. And I said, all right, go ahead and share it. У кого он воровал? Who did he steal from? Он сказал, у меня. And he said, from me. Я говорю, что он у вас воровал? And I said, what did he steal from you? Он сказал, у меня была операция. He said, I had a surgery. My heart didn't work well. And they put in a monitor by the heart that helps pump the heart. And they said, we prayed. And when you said amen, our, your God came from heaven and he stole this monitor and it's no longer there. And it's not lo no longer there. I go, ah, I was born. And I said, oh, I understand I go, you. Bog <laughs> then God stole this monitor. God healed your heart. Legче, and for you to be easier, not go back to the surgery. Then he melted this вот, monitor. Maybe you've never seen something like this. Сказка, but this isn't a fairy tale, this is reality. Он подним, он поднял, uh, and he rose his shirt. Говорю, and I said, this isn't for light, we're in live. Вы, вы рубачку, он... And so he raises his shirt. Говорю, I mean, there's different people sitting there. But he was in such excitement. Because God is alive. God is real. 
God is not a theory. God isn't our culture. This isn't the culture of my grandpa or grandma. He is the God of heaven. He is the creator of heaven and He is the living God today. He is helping people. He includes your situation. Say amen. Say amen. Я в прошлом году проводил мой первый крусейд в Каире. Last year I was doing my first crusade. Это в сентябре месяце. This was in September. За два часа до начала крусейд. Two hours before the crusade. Секретная полиция пришла, закрыла, запретила мой крусейд. The secret police came and closed down my crusade. Сказали, они были перестрелки. And there, there was a shooting. С террористами. With the terrorists. Они сказали, они сюда направляются. And they said they were coming here. Поэтому они сказали, проповедник должен быть в закрытом помещении. Мы расстроились. Мы готовились к этому кружку. Много денег тратили. И вот пасторы, они прямо расстроились. Но я не был upset, пасторы были upset. Поэтому получается, что Я сказал им. So it turns out that I told them. Давайте найдем другое место. Let's find a different place. Мы нашли баптистскую церковь. So we found a Baptist church. Там помещается полторы тысячи человек. There was a. Внутри помещения. Oh, inside there was a thousand and a half people. Да, помещались. То есть You could fit a thousand and a half. Но у них была большая территория на улице. But they had a large territory outside. Поэтому мы поставили экраны вокруг их зданий. And so we put screens around their building. И мы сажали людей вокруг этого здания. And we would seat people around the building. И секретные службы меня запретили. And the secret service they stopped they forbid me. Выходить на улицу к людям. They forbid me to go outside to the people. Поэтому мы договорились. So we agreed. Что в 7:45 я подъезжаю. That at 7:45 I'm gonna come drive up. Они меня встречают. And they're gonna meet me. И в здании. And put put me into the building. Но один вечер. But one evening, I came not at 745, but at 720, specifically on purpose. And I walked outside and prayed for people with laying of hands for the sick. They didn't know that I already came. Я почти как египтянин на лицо. I was like an Egyptian. И вот Бог выбирал меня специально. God chose me specially. Среди египтяне я как египтянин. Among the Egyptian, I'm like an Egyptian. Если я лечу в Индию и побрить анализ, я индус. If I go to India and I shave my head, I look Indian. Когда я в Украине, чуть-чуть тяжелее. When I'm in Ukraine, it's a bit different. So I was walking and laying my hands on people. But at 7.45, I was officially there, not on place. And I came into the building. And I preach. And a noise starts outside. When I was walking, there was a girl. From birth. DCP. Do you know what DCP is? Oh, she was paralyzed. She was paralyzed from birth. She never was able to stand straight. She was always laying. And I was just laying hands without even thinking. And so God touched her. And she rose up for the first time. And her mother started yelling. И поэтому помешала собранию. And so she disturbed the service. Они завели ее в зал. They took her into the building. И она стала на ноги первый раз. And she stood on her feet for the first time. Я хочу, чтобы вы знали, что наш Бог. And I want you to understand that our God. Он живой. He is alive. Он реален. He is close. Он помогает людям. He helps people. Этот человек он хромой. This person is crippled. Он инвалид. He's an invalid. И он сидит в одном месте. And he's sitting in one place. Есть несколько видов инвалидности, которые бывают в жизни человека. There's a few different disabilities that happen in the life of a person. Первая инвалидность. The first disability. Это греховная инвалидность. It is a sinful disability. Библия говорит Коринфянам 6:23. The Bible says in Romans 6:23. Возмездие за грех смерть. Repay for sin is death. А дар Божий во Христе Иисусе жизнь. Gift in Christ Jesus is life. Греховная инвалидность. Sinful disability. Это когда человек прикован не к коляске. 
is not when a person is tied to a wheelchair, a on prikovan kukalaske greha, but when he's tied to a wheelchair of sin. And this happens when a person is not born again. He's simply tied down to this wheelchair of sin. And the worst is when a Christian going to church supposedly serving God but was not able to resolve certain problems in time. And he got used to церкви, being in church together with these wheelchairs of sin. And he церкви. becomes an invalid in church. Мужчина, if this is a grown man and he has little children that see his disability at home and then he comes to church they could stop believing in God and in the church many parents become the reason why children leave God because of their disability sinful disability if in your life there is a sinful disability God desires to free you give you freedom but you need to have a decision I am leaving God help me I am repenting I am saying no. Do not continue to live in sinful disability. It could bring you the surprise of death in the last days of your life. Jesus died for us so that we would be free. Because who Christ sets free is free indeed. And tonight, if you have such a disability, come to God. He will help you. Do not keep this disability of sin in your life. In the name of Jesus. And everybody said, Amen. Second type, second type of disability это умственная, душевная, эмоциональная инвалидность. Что интересно, человек как физический, он может выглядеть вообще красавец, а не понимая, что внутри инвалид. Is disabled. Everything is destroyed and there's nothing alive inside anymore. We are people on earth. We know how to put on a mask. A suit is a good mask. A lot of money is a good mask. A big car is a good mask. A good car, a good house is a good mask. But mental disability. Emotional disability, soul disability, takes away the joy that you could have in a good car, a good money, in a good house, because disability takes joy from a person. Так, молчание ваше подозрительное. Your silence is suspicious. <laughs> Чего там другу все замолчали? Everyone became silent. Ну, зелье настолько непонятен. Am I not understand, Через шур понятен. Very То understandable, есть, могу продолжать? Basically, I can go on? Голосуем. Yes. Кто за, кто против? Can we vote? Так, yes, can I голосовали за что? What are you voting for? <laughs> Хорошо. Let's continue. <laughs> A soul uh, disability. Mark chapter 5. From verse 1 to verse 5. I won't read the whole thing. But the story goes as such. There was a person. That lived in the caskets. Graves. Ha ha ha. casket. Chrissy Mogurjid of casket. A человек нет. A person cannot live in the casket. He was living in the graves. Да. Значит, это... 
вообще в Америке чудеса. Люди живут в каске. Нет, вы веселые люди. You are fun people. Я тоже люблю. Я не, я, я, я люблю смеяться. I love to laugh. Когда я смеюсь, мне легче. When I laugh, it's easier. My mom said, Henry, smile, you look <laughs> good. I'm smiling all the time. So, because mama said so. A person lived in the graves. And the Bible says, he was bound with chains. And he would break them. И всегда ночью и днем в горах и в гробах. And always day and night in the graves. В горах. In the mountains. И в гробах. And in the grave. Кричал и бился о камне. He would shout and hit himself against the rock. Этот человек. This person. Умственно. Was mentally. Эмоционально. Emotionally. Душевно. And his soul. Invalid. He was an invalid. Но это слишком выражено. But this is very well described. Но бывает, что оно более спрятано. But sometimes it's more hidden. И бывает, инвалиды видишь, но оно не так сразу видно. But sometimes you see a disability, but not right away. Но Бог хочет это все вылечить. But God wants to heal this. Первый признак инвалидности. The first sign of disability. На уровень души, ума и эмоций. Is на уровень души. Is on the level of your soul, on the level of your mind, and on the level of your emotions. Это гробные мысли. These are deep grave thoughts. Мысли из гробов. Thoughts from the grave. Некоторые люди не в курсе, что они инвалиды. Sometimes people are not aware that they are disabled. Хотя они знают, что мысли их. Even though they see their thoughts. Если бы кто-то видел, как они мыслят. Would see the thoughts that they have. А им было бы очень даже неприятно. They would be. It would be very unpleasing. Душевная инвалидность начинается на уровень мыслей. Если человек мог бы остановить эти мысли вовремя, If a person could stop their thoughts in time, он бы избавил себя от много слез и боли в будущем. Крики. Shouts. Он кричал по ночам. He would shout at night. Он бился о He would hit himself against the rock. Крики и слезы. Shouts and pain. Самоуничтожение. Self-destruction. Мысли, я жертва. Thoughts that I'm a sacrifice. Мне люди должны. People owe me something. Самосожаление. Self-pity. Чувство разочарования. Thoughts and feeling of discouragement. Constant not satisfaction in life. Это яркие признаки инвалидности души. These are clear signs of an invalid of your soul. And this happens often. Notice. This person. His body. It seemed fine. Except when he would hit himself on the rock. Otherwise he's very strong. But on the level of his soul. On the level of his emotions. He was an invalid. In our church there was a person. Его жена ко мне подошла. And his wife came up to me. Говорит, пастор Генри. And she says, Pastor Henry. Мой муж не живет как все мы. My husband doesn't live like the rest of us. Он движимый гневом. He is moved by anger. То есть гнев это король и царь в его жизни. Basically, anger is the king of his life. Он говорит, вчера вечером. Last night. Он разозлился на ребенка. He got mad at the child. И вместо того, чтобы ударить ребенка. And instead of hitting the child. Он взял кота, ударил и убил на месте. He took the cat and punched it and killed it on the spot. И только тогда его гнев успокоился. And only there his anger became calm. Вы не представляете, сколько людей сегодня. You don't. Even imagine how many people today invalidi, that are invalids of the soul gnevam, that are moved in anger, self-pity, pride, self of, uh, too high of a self-awareness, a feeling of being a victim, vini, a feeling of guilt, and they are invalids. They are moved in this. And what I like 
Когда Иисус пришел, освободил его, Библия говорит, он сел в своем уме и одета в одежде. And dressed in clothing. Time, and all of this time, this was not his real mind. This was his disabled mind. A disabled soul. I'm looking at you. And I have a question. Where is the real you? And where is a disabled soul? So in life, to be на максимум to be maximum, нужно, чтобы ты был в своем Богом данном уме. You need to be in your God-given mind. Чтобы инвалидность души ушла. So that the disability of your soul can leave. И чтобы ты стал нормальным человеком. And so that you can become a normal person. Гораздо легче общаться с человеком. It's easier to talk to a person. Который в своем уме. That is in his right mind. Чем с человеком. Than to talk to a person who is an invalid in his soul. So God today doesn't want to only heal your physical sickness. He wants to remove the disability of your soul, your mind, and your emotions. Say amen. Say amen. Но ваше молчание прямо гробовая, как проповедь, о чем я говорю. Уровень мышления человека. The level of a mind of a person. Уровень ожидания. Level of expectations. Показывает уровень его инвалидности. Shows the level of the disability of your soul. Бог желает, чтобы ты менялся. God desires for you to change. Чтобы ты стал другим человеком. For you to become a different person. Каждый из нас мы имеем призвание от Бога. Each one of us have a calling from God. Но наше призвание. But our calling. Не состоится. Will not succeed. Если мы не уберем это инвалидность на уровень души. We will not remove this disability. Когда Иисус убрал инвалидность от этого человека, поменял его мышление, выгнал бесов из него, он стал в своем уме. Следующий шаг, он пошел в десятиградье. Он пошел в место, называемое десятиградье. Декаполис. 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 Декаполис означает десять. Ten. Да. Полис город. He went вот. into a city. Вот десяти градио. A ten level city. А я я пытался помочь. Да. Ты как ты как я. Ты читаешь Библию на русском, наверное. Нет. Нет. I read in English. Значит, Марка. Пятая глава ты еще не читал. Нет, сейчас не надо. Поздно. Он пошел в регион, который называется Десятиградия. И он проповедовал. Библия говорит, и все слышали. И все дивились. And everybody shared. I do crusades all over the world. And I never gathered a whole city. And he gathered a whole city. He went into his own. Because his soul, his mind, was freed. Many people, your mind, your thinking, your emotions, it is your main enemy. It is destroying all of God that is inside of you. And God saw this and he desires for you to be free for you to accomplish and fulfill your calling fulfill your predestination not only in church but in your family for your wife for your children for your close ones for your parents for your parents когда твой ум свободен, ты становишься полезным человеком. Так как Бог планировал с самого начала. Скажи да Амин. Аллилуйя.
When we prepared this preaching today in the evening, I thought, God, I don't know why I'm saying all of this. But I learned in life when God's pointing something out to me, I just in silence obey and listen. Он знает, что он хочет делать. Because he knows what he wants to do. Не живи в душевной инвалидности. Do not live in emotional disability. Получи свободу. Receive freedom. Скажи да, амин. Say amen. Аллилуйя. Поэтому Библия говорит, не сообразуйте с веком сим. So the Bible says, don't become one with this world. Но преобразуйтесь. But be transformed. Обновлением. Be renewed. The renewing of your mind. It is important to change. When we started the Church of Victory, I had a level of one thinking of one level. If I would take and keep this mentality, there would not be a church today of victory. This what I'm doing all over the world would not be existent today. I'm constantly changing. Do not be a disabled soul. Say amen. We're returning back to our hero who we met at Badi Temple in front of the beautiful gates called Beautiful. Вот и получается этот человек. And so it turns out that this person. Это тебе аплодисменты слышал? Это как Иисус пришел в дом фарисея. This is when Jesus came into the house of the Pharisees. Он мне воду не дал. Did not give him water. Did not give him a drink. I did not get applauded. But I got a lot of applause. I forgot to tell Pastor Evgeny to warn the translator to learn to learn, to read a little bit names of sicknesses. Because I'm going to pray for healing. Yes. Yes. If anything, all right, I'll be quiet. <laughs> yeah. I'll be quiet. Ah, good. Then more. This person is sitting in front of the temple. And he's physically disabled. This is the third type of disability. This is why you all came here tonight. You wanted physical healing. But we will go to this. Because sometimes physical sicknesses are tied in with the soul condition of a person. Sometimes uh, concludes our soul condition. And if we don't resolve this, then our physical sicknesses will return. This person, it, he's sitting in front of the temple. And he's disabled. He's, he's an invalid. He cannot walk from birth. And Peter and John came there. Как они убрали эту инвалидность? How did they remove this disability? С шестого стиха по одиннадцатый. From verse six to eleven. Петр сказал. Peter said. Серебро и золото нет у меня. Silver and gold I don't have. А что я имею, то даю тебе. But what I do have, I give to you. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. Взял его за руку. He took his hand. И поднял его. And he rose him. И он вскочил. And he jumped up. Стал, начал ходить и вошел в ним храм, ходя и скачая хвалия Бога. And he went into the temple praising God with them. Первое. 
first. How did Peter remove the disability of a person? And we will do the same thing tonight. And do this always. First. Peter says he knows what is awaiting of a person. He is waiting for silver and gold. And Peter says I don't have this. И Петр меняет его ожидания. And Peter changes his expectation. Он ожидает золота и серебра. He's expecting gold and silver. Потому что мы всегда получаем. Because we always receive. То, что мы ожидаем. That which we are expecting. Если я ничего не ожидаю. If I'm not expecting anything. Я ничего не получу. I will not receive anything. Если я, если я пастор церкви. If I'm a pastor of a church. Ожидаю большую церковь. Expecting a big church. Получу большую церковь. Then I will receive a big church. Если я ожидаю движения. If I'm expecting a movement then a movement will come your expectation determines your dynamic your song your preaching your plans and projects it is created out of your expectations say amen it is very dangerous to try to do something with people who are expecting. It is so different. So when you work with people and they're expecting something different, this is not a team. Because they're going a different direction. They're shooting to the left and you want to shoot to the right. You always need to change the expectation of people. If you want miracles, you need to change the expectation of people. What are we expecting tonight? I am expecting God will heal you. You will receive a miracle. You might not even understand how this will happen. You will just know this. A difference. There is no pain. Suddenly something changes. And you won't even understand. Sometimes people will feel the strength of God. It will come upon us. You will feel a warmth like an anointing over your body. And the sickness will leave. Tonight, this is what I am expecting. Pastor Henry, I'm not expecting anything. Too late. I already made agreements with God tonight. And he agreed. He will heal people. He will create miracles in the life of people. Say amen. I saw many people that were rejoicing. That were getting healed. And they weren't even expecting it. They just ended up in an atmosphere of great expectation. And this atmosphere worked for them too. Say amen. Once one woman, I was in Thailand, I was doing a service. There was a tragedy there. During worship, on the crusade, a 12-year-old girl died. I went to the crusade, and when I got there, the police was escorting me with the sirens. And I was so irritated with the sirens. In many countries, this is a must. So, you know, we're driving with the sirens. And I drove up. And the pastor who's the main at the crusade, he says, a 12-year-old girl died. And they took her to the morgue. And so what do we do? The parents are threatening to sue you. And I said, what do I have to do with this? Because your pictures are everywhere, are everywhere. you organized this. And so they want to sue you. I came to God. And I said, Lord, they want to sue me. For this girl, I'm asking you, make a miracle. And five minutes passed. 
мама из больницы. And the mom from the hospital is Она звонила дяде. She called the uncle. Что только что. She said just now. Неожиданно. Unexpected. Девушка встала. The girl rose up. Я вышел на сцену. And I went on stage. Я был злой на дьявол. And I was angry at the devil. Я, я, я настолько был злой. I was so angry. Что, но я проповедовал. But I preached. И там была женщина. And there was a woman. Слепая. She was blind. Полностью. Completely Она blind. Она была слепая 40 лет. She was blind for 40 years. Я молился за исцеление. And I prayed for healing. И с ней ничего не произошло. And nothing was happening with her. Но она покаялась. But she became a believer. She was a Buddhist. Мы ей подарили Евангелие. So we gave her the gospel. И мы подарили ей мою книжечку. And I gave her my book. А в некоторых странах. And in some countries. Книга для новообращенных. A book for new believers. Мы печатаем. We print it. Но мы также читаем аудио версию. But we also read the audio version. Потому что некоторые люди в некоторых странах не учились, не умеют читать. Because in some countries people don't know how to read. Поэтому эта женщина взяла новый завет. So this woman took the New Testament. Взяла книжечку. She took this booklet. Поехала домой. She went home. И вечером начала жаловаться внукам. And in the evening she started complaining. She said, I was at the service. And Pastor Henry prayed. And nothing happened. And so they gave me this Bible. And she opened this dramatically. What do I do with this? And when she opened this, and light into the room came, and her eyes opened. The next day, she brought two buses из ее деревни from her village, только от одного ее свидетельства. Бог уже это сделал, когда меня не было. God already did this when I wasn't even there. Поэтому для чудеса не я важен. So for miracles, I'm not necessary. Здесь Иисус. Here is Christ. Это Он творит чудеса. When He creates miracles. Это Он исцеляет. When He is healing. Скажи да, Say Amen. Петр и Иоанн. Peter and John, they changed the expectation of this person. We don't have silver or gold. Because I don't think they were in a hurry because there was a little disappointment. When you expect something in life and you don't receive it, don't be discouraged. Друг, Friend, Бога, or maybe God, вариант, has a better way. And you got discouraged. Because there is no dollars. God has something better. Говорит, and Peter says, то, имею, that which I have, тебе, I am giving you. Говорит, то, имею, Peter says, that which I have, I am giving you. Повторить. Let's try to repeat this. То, имею, that which I have. Скажи мне, Петр, Is Peter prideful or not? He says, that which I have. He was probably not in the church of the Pentecost of the Baptist. How can you go and say, I have? I have. We would, you know, we would put you in a situation. He says, that which I have. Петр не был гордым. Peter was not prideful. Наверное, есть кое-что, что мы с вами имеем. Maybe there's something that we have. Но потому что мы не ожидаем. But because we don't expect. Мы прячемся. We are hiding. За ложное смирение. Under a. На самом деле. A humility, but in reality. Так, я побежал. I am running. Мы что-то имеем. We have something. Но мы не ожидаем. But we are not expecting. И мы прячемся. And so we hide. За ложным смирением. Under a false humility. Если ты что-то имеешь. If you have something. Петр сказал. Peter said. То, что я имею. That which I have. Я даю тебе. I am giving you. Я молчу не потому что я не знаю, что сказать нет. And I'm silent not because I don't know what to say. I see your ears taken, given, taken. I'm waiting for you to settle. Бог God дал Петру gave to Peter дал тебе gave you кое что something. От кого зависело исцеление хромого? Who did this limp person's healing depend on? Вы хотите мне сказать от Бога? Do you want to say to me from God? Русские говорят да нет. Russians say oh no. 
Nie, nie. No. Да. Yes. Не. No. Во. Не поймешь, что да ты или нет. Is it a yes or no? Да, от Бога, потому что yes, from God, because, сила Божия. Because the power is God's. Но почему Богу не сили у хромого вчера, когда But Петра там не было? Why did God not heal the limp when Peter wasn't there? А почему месяц тому назад не сили его? Why didn't he heal him a month ago? А почему он исцелил, когда пришел Петр? Why did he heal when Peter came? Верующие, мы виновны. Christians, we are guilty. Мы не дали то, что мы имеем. We did not give that which we have. И мы все бросаем на Бога. And we throw everything to God. Если мы хотим убрать инвалидность людей, if we want to remove a disability off of people, надо научиться брать ответственность. We need to take responsibility. Когда я не вижу чудеса, when I don't see miracles, я не обвиняю Бога, I don't blame God, что от Него зависит. What depends on Это что-то у меня произошло. Is something happening я закрываюсь. I am shutting the door and I said, God, something's happening with me. You gave me anointing. You gave me power. And I don't see anything. Show me what is wrong with me. Because that which God gave you, it depends on you. Никогда не говори это Богу, не делать. Бог сделал все, что он должен делать. Don't blame God because he did everything that he needed to do. Это наша ответственность приносить и дать людям. And to give to people. Поэтому Петр не сказал. So Peter didn't say. Сейчас Бог с неба придет. Oh, right now God's going to come from heaven. No, he said. That which I have, I'm giving you. In the name of Jesus. Raise up and walk. What do you have? Peter had. 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 Поэтому Библия говорит, This is what the Bible tells us. верующий в меня будет me, иметь эти знамения во имя Мое сделать это и это и это и это. От Тебя зависит. Скажи да, Аминь. Ты там клавишь. Заметите. Петр сказал, то, что я имею, даю тебе. Said, I I Никогда не прячетесь за ложным смирением. Потому что, когда Бог призвал тебя, you, Он кое-что вложил в тебя. И это то, что Он вложил, от тебя you. теперь зависит. Скажи да, Амин. Аллилуйя. Мне нужно остановиться. Играй что-нибудь. Какой-то стрингс дай. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Я очень зависим от помазания Духа Святого. I am very dependent on the anointing of the Holy Spirit. And when I do services of healing, sometimes this anointing comes like a wave. And it is going for the second time and I don't want to miss it. This is His presence for miracles to happen here. Let's rise to our feet. Father, we thank you. Kondaria masaka mama mandoria masaka mama mandoria. Padimi swe golas malisu duche malisu duche malisu duche. Malisu duche malisu duche malisu duche malisu duche. Spasi bati be Jesus. Kondaria masaka mama mandoria masaka mama mama mandoria. Kondaria masaka mama mandoria bas guitarist kuda yes. Спасибо тебе, бас-гитарист. Есть или нет? Да. Спасибо тебе, Господь. Кондария Машака, мама Мандория, Масака, мама Мандория. Кондария Масака, мама Мандория, Масака, мама Мандория. Господь, мы благодарим Тебя. Father, we thank you. Спасибо за Твое присутствие. Thank you for your presence. Дух Святой, добро пожаловать. Holy Spirit, welcome. Спасибо, что Ты здесь. Thank you that you are here. Мы так благодарны Тебе. We are so thankful 
за кровь Твою, Иисус, которую Ты пролил для нас. И ранами Твоими мы исцелились. Ранами Твоими мы исцелились. Ранами Твоими. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Возможно, сегодня кто-то здесь, у тебя греховная инвалидность. Сейчас, в это время, это время, когда надо Богу говорить об этом. Господь, я каюсь, я признаюсь, у меня инвалидность, Боже, в моей жизни, греховная инвалидность. Прости меня, Господь, очисти мою жизнь.
Jesus. Спасибо тебе, Господь. Thank you, Lord. Кора масака мама мандурия, кондария масоко мамандурия. Скажи со мной рано, Иисуса. Say in the name of Jesus. Рано, Иисуса. Through the wounds of Jesus. Я исцелен. I am healed. Скажи, Господь Иисус. Say, Lord Jesus. Взял на себя мои болезни, мои немощи. от чего тебе нужно исцеление. Назови, назови, конкретизируй, от чего тебе нужно исцеление. Мигрени, паралич, сахарный диабет, высокое давление. Назови, назови, может это гепатит, может это рак, бесплодие, депрессия. Не важно, что у тебя есть. Гемоглобин нужно подъем. Проси у Него. Боже, исцели меня. Say, Lord, Конкретно me. проси у Него. Clearly Во имя Иисуса. Если у тебя есть родственник, который болеет, sick, и в другом городе, and in a state, в больнице, дома, home, на по телефону, phone, сила Божья, не имеет ограничения, дистанция, Бог прикоснется к ним. God will touch them. Дома, где они находятся. Home where they are. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Спасибо тебе, Господь. Thank you, Lord. За твою исцеляющую силу. Которая течет по всему этому залу. Спасибо тебе, Господь. Thank you, Lord. За твою силу. For your power. Исцеляющую силу. Которая прикасается к людям. Которая исцеляет людей. Спасибо, Иисус. Если у тебя много болезней, возлежи на самое тяжелое из них. Во имя Иисуса. Если у тебя болезни внутри, нигде нельзя возлагать руку. Возлежи на сердце или на голову свою, ожидая чуда от Бога. Во имя Иисуса. И скажи со мной, Отец, я ожидаю исцеления. Сейчас. Еще раз, Отец, я ожидаю исцеления. Сейчас. Господь, я благодарю Тебя. Father, I'm thanking you for your healing power. I am thanking you, Lord, that you are Almighty God. There is nothing impossible for you. You said yesterday and today you are the same Jesus. Thank you, Lord, for your healing power. We thank you for your healing power. That is healing people. In the name of Jesus. 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 Any sickness, sickness of affliction, and sickness. I am destroying you. I am commanding you to leave. To leave. In the name of Jesus Christ. Sickness. I am commanding you to disappear right now. In the name of Jesus Christ. Paralyzed. Leave. Sickness. It hurts in the knee. Leave. 
Во имя Иисуса я приказываю всякая боль в коленах, в суставах исчезать во имя Иисуса. Высокое давление падай, сахар не диабет, уйди, все виды гепатита, а в эти дни во имя Иисуса гепатиту умри. Поражаю тебя. Во имя Иисуса. Вич инфекция умри. Всякой вирус в теле. Да умирает прямо сейчас. Во имя Иисуса. Ту глухоти. Я поражаю тебя. Катаракти слезни. Пелена пред глазом уйди. Во имя Иисуса. Ту слепоти. Поражаю тебя. Давно зерка суеди, близа рука суеди, во имя Иисуса. Я приказываю варикозные вени, исцеляться именем Иисуса. Я приказываю сосуди крови, полностью очиститься, во имя Иисуса. Сосуди головного мозга, очиститься, во имя Иисуса. Шум в ушах. Прямо сейчас голоса в ушах запрещают тебе во имя Иисуса. Высокое давление падает. Мигрень уйди именем Иисуса. Волк тазобедренные суставы исчезли во имя Иисуса. Боже, я благодарю тебя за твою исцеляющую силу, которая прикасается к людям. Который творит чудеса и знамения. Спасибо тебе, Господь. Бесплодие поражаю тебя. Во имя Иисуса. Женское бесплодие. Уйди. Мужское бесплодие. Уйди. Во имя Иисуса. Я приказываю простатные железа. Полностью исцеляться. Опухолем груди. Исчезли. Именем Иисуса всякая опухоль да растворяется, всякое затверждение в теле да исчезнет во имя Иисуса. Я как наркотиком поражаю тебя, я как алкоголем поражаю тебя во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Подними свои руки к Богу. Подними свои руки к Богу. Дома делай то же самое. Одна рука поднята к Богу. Второй рук держит телефон в ухах. Дух Святой, сойди. Исцеляя твой народ во имя Иисуса. Недостающие органы да появятся. Поломанные кости да исцеляются во имя Иисуса. Недостающие органы Появись, 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 отверстие в зубах заполняется сейчас во имя Иисуса. Дух Святой, сойди, прикасаясь, исцеляя, творя чудеса и знамения во имя Иисуса, во имя Иисуса, металлические объекты в теле. Да растворяются, да растворяются, во имя Иисуса, новый клапан сердца, новый клапан сердца, спасибо тебе, Господь, руки подняли к Богу, скажи, я принимаю мое исцеление, сейчас, еще раз скажи, я принимаю мое исцеление, скажи, сейчас, Скажи спасибо, Иисус, за Твою исцеляющую силу, которая исцеляет меня сейчас во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Где бы ты ни был, в этом зале, или дома, начинай делать.
Right now, start doing what you were not able to do before. If your leg was not moving, raise your hand and put it in place. Your arm was not working. Move that arm. Check your fingers. Check your vision. Check your hearing. Take away your ears. Check your hearing. Check who you are. Close your eyes. Take your hands. And start looking. Check your heart. God has created a miracle with you. He is healing. God is healing you. Check your body. Check your God, I want you to know we never take it as if it just belongs to us. Your miracles we acknowledge this is your love this is your power this is your mercy thank you we are thanking you we value we honor you we worship you in the name of Jesus last time check yourself inside your body your soul disability is hard to check but physical body you need to check do the things you couldn't do before faith without action is dead show your faith with action thank you Lord thank you Jesus thank you Lord thank you Jesus we thank you Father we thank you for your presence thank you for your presence it changes the life of people it changes the faith of people it changes families it changes the heart it changes everything thank you Lord wherever you are in this building you say Pastor Henry I checked myself there is a change in my body for 100% somebody may be partially but if there is a change inside your body somebody partially then you come and say thank you Jesus you will receive your full healing some of you were healed completely there is no more pain if you want to keep your miracle then you need to give God praise for what he's done if God healed you there is a change inside your body completely healed partially healed it doesn't matter how there where you in are balcony, and in the balcony it happened собрании, in this service a change raise your hand high where you are right now and wave this hand so I can see it there is a change inside your body then wave your hand so I can see it thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. everyone who raised your hands in the building don't be shy, don't be afraid because God came from heaven and he touched you and he's asking me five meters to the microphone to the microphone and to say thank you to if God. God if God healed you and you received his touch on the balcony or downstairs raise your hand again please so I could see raise it high if you received your healing everyone whose hand is raised really quickly to keep your miracle please come up to the front come up here and I want to 
want to talk about the people who received your miracle. I'm talking to you who received your miracle. Please come up. Come up to the front. Don't be shy. So is this. Stand here. Like this. Yes. At least now. But sector. Everyone who received your miracle, please come up to the front. And everyone get in single file line. You received something from God. Do not. This is the fastest way to receive your miracle. What will people say? People will say that you got healed. When you are coming here, somebody will believe and receive their miracle as well. Those that haven't yet received it. Please, you can come up to the front. Right here, please come up and just stand here. Слава Богу. Только не оставайтесь на месте. Do not stay in your place. If you receive your miracle, do not stay in your place. Everyone else, please take your seats. Спасибо тебе, Господь. Thank you, Lord. Но как только вы обнаружите, что Бог вас исцелил, as soon as you realize that God has healed you, do not remain in your seat. А что люди скажут? What will people say? Люди скажут. People will say что ты исцелился. That you got healed. Что еще они скажут? What else will they say? Они скажут. They will say. Слава Богу. Praise God. Что еще они скажут? What else are they gonna say? Они скажут. They will say. Бог живой. God is alive. Поэтому если Бог тебя исцелил, therefore if God healed you, не оставайся на месте. Do not stay in place. Ты можешь терять свое you can lose your miracle. Jesus said, Who is ashamed of me in front of people? Then I will be ashamed of them in front of the Father. Hello. Валера. Валера. Что у тебя болел? What was hurting? А неделю назад я упал на мотоцикле и вывихнул. A week ago I fell on the motorcycle. И и плечо с по ходу дела с места вышло, потому что всю эту неделю у меня просто орало. And my shoulder was dislocated because my shoulder and my leg was hurting the whole week. In America, the shoulder is screaming out. And right now, what's happened? Я костыли оставил дома. Я все время ходил в костылях на работу. И я уже чувствовал исцеление, когда я сюда ехал. I was already feeling healing when I was coming here. Can you walk up here? And back. I still feel a little pain here, but the shoulder is wonderful. Боже, спасибо за Валеру. Lord, thank you for Valera. За полное исцеление. That God has healed him. И дай ему ездить аккуратно. And let him drive safely. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Amen. Здравствуйте. А вас как зовут? What is your name? Николай, что у вас болело? Николай. У меня много было болезней. Я руку не мог поднимать. I couldn't raise my hand. My shoulder would hurt. Колени. Сегодня упал. And my knee would hurt. And today I felt a lot of pain. Как давно вы не могли поднять руку? For how long were you not able to raise your hand? For about half a year. What happened with the knee? It's just joints because of age. And today, what was your age cancelled? So basically, there's age sicknesses and age is cancelled. He fell at home or at work. And the pain is gone. He's saying joints were hurting because of the age. So God healed him. This means age should not bring knee pain. Say amen. Can you move your arm? Did anyone here know that his arm had pain? This is true. His daughter knows. Father God, I thank you for Nikolai and thank you God. Praise God. Hello. I don't know what's prettier, your tie or your beard. I know you were 23 years ago. You were here. Вы сказали, у меня была борода была коротенькая, два три года назад. И вы сказали, что я буду носить большую бороду. Это я виноват, что получается. Это подарок от Бога. Много проблем. Cancer prostate, рак кожи. There is cancer of the skin. Arthrit. Arthritis. Печень, рак. Cancer of kidneys. And what happened? Все просто обновил. Бог обратил на меня внимание. God has turned his attention on me. And he has locked in. How do you know this? How did you determine it? Как вам сказать? 
же это время от Господа. Вы для меня you это подарок, это ответ. I can't even say anything else. Can someone please take a picture of me with this beard? I constantly listen. I write down all your good thoughts and even now. These are God's thoughts. I don't know how. Да. Пусть вас Бог благословит. I feel so healthy and so fresh. Я не могу выразить. And I can't even express it. А я слышал, вы разговаривали с господни редкой. I heard you talking. Скажите ему, что уважай меня, я старше тебя. Хорошо. Respect me, I'm older than you. Спасибо вам. Пусть вас Бог благословит. Thank you, may Lord bless you. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Hello. Обычно женщины много говорят, а тут Usually все women speak a lot. Как зовут? What is your name? Что болело? А, я сама массажист и у I'm меня сошел диск и у меня а, отнимали ноги, как my седалищный нерв был пережат. My nerve was um, squeezed and my legs, I wouldn't feel my legs at times. Мне было трудно ходить, сидеть. And it was hard for me to и walk and sit. And God has healed me. В какой момент? What moment? When I was praying, I believed that God would heal me. People would tell me to go get massages, and I believed that God would heal me. So there is a better massages than you. In the name of Jesus. Did you feel pain when you would sit or stand? I always felt a certain pain here when I would walk, would sit, when I would work. And right now you don't have any of the pain. Здравствуйте, как зовут? Михаил. Михаил, что у вас болит? Майк. Спина. My back. Позвонки. Spine, arthritis in the lower spine. Это тоже по возрасту или как? Is this because of age? No. Тройки. Twenty years of construction. И сейчас что случилось? And right now what happened? Мне не больно стоять. I don't have pain to stand. Can you do this? Не болит. It doesn't hurt. Спасибо тебе за это. Father, thank you for this. Благословение. Amen. Пожалуйста, здравствуйте. Как вас зовут? Вера. Вера. У вас прямо на лицо написано Вера. Что у вас болело? Очень болело бедро. I had in my hip very severe pain for how long? Over six years. И что случилось? And what happened today? Сегодня боль исчезла. Today the pain disappeared. At what moment? В самом начале. At the very beginning of the prayer. Спасибо тебе, Господь, за веру. Во имя Иисуса. Пусть Бог благословит. Здравствуйте. Как зовут? Даниэл. Даниэл, что у тебя болело? What was hurting? I had two things. I for the past two years I've had really bad, like back pain constantly. For the past two years I've had really bad, like back pain constantly. For the past two years I've had really bad, like back pain constantly. For the past two years I've had really bad, like back pain constantly. For the past two years I've had really bad, like back pain constantly. For the past two years I've had really bad, like back pain constantly. For the past two years I've had really bad, like back pain constantly. For the past two years I've had really bad, like back pain constantly. For the past two years I've had really bad, like back pain constantly. For the past two years I've had really bad, like back pain constantly. For the past two years I've had really bad, like back pain constantly. For the past two years I've had really bad, like back pain constantly. For the past two years I've had really bad, like back pain constantly. For the past two years I've had really bad, like back pain constantly. For the past two years I've had really bad, like back pain constantly. For the past two years I've had really bad, like back pain constantly. И очень долгое время у меня плохое, я плохо вижу. Я не мог смотреть, видеть все. И сейчас все такое прекрасное, я все вижу. Я все, все вижу тут и там. Слава Богу. Вы знаете, многие люди, они не верят. They believe. They say it was an accident. Why did this accident happen at home? Why did it happen during prayer? This is no accident. This is God answering prayer. How old are you? He has nothing to lose. Да, это не такие люди, которые, чтобы пастор Генри было неплохо перед людьми. You know, some people, so Pastor Henry will not feel ashamed in front of people. He's got nothing to lose. Lord, thank you for this. Давай, 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 I shook. Something as if it went through my body. 
Praise the Lord. And it feels like everything is gone. Do you understand? If I would just do this service of healing just for her, I would be happy if no one else but her got healed. I would be happy. Eczema is a very heavy sickness. When God removes everything and her hands become clean, this is a miracle. Lord, thank you. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Дима. Дима, что случилось? Пару месяцев, наверное, с ноября месяца. Как бы боли в желудке разного типа, острая, тупая. Сегодня все прошло. And everything Все went прошло. away today. В какой момент прошло? At one moment did you realize it was gone? В конце, в конце молитвы. At the end of prayer. Молитвы. End of Я prayer. спрашиваю специально, чтобы люди поняли, что это все связано с молитвой. I'm asking. Кто-нибудь знает, что у тебя была боль? Did anyone here know of his pain? Жена моя. My wife. Жена, где вы? Wife, where are you? Нету. А. She's over there. Жена, это ваш муж? Wife, this is your husband? Не yes. перепутали. We're not mistaken. <laughs> У него такое было, да? Did he have this pain? Спасибо тебе, Господь. Thank you, Lord. Господь Бог, пожалуйста. Здравствуйте. Как вас зовут? Ирина. Ирина. Что болело? А у меня две недели больно было наступить на правую ногу. У меня тромб, ну как сосуд лопнул, да, доктор сказал, что это вессел, это перстен, и три месяца я не стоял, потому что у меня был тромб. И я, и там такая как шишка, да, ну, пальцы. И когда я наступала, мне была боль. А сейчас, когда мне сказали проверить, я уже там эти пальцы даже стала сжимать, чувствую, что я могу сжать пальцы, мне не больно. Я уже сняла сапог, проверила, она шишка как бы на месте, но боли нет. Это как ага. Can you do this? And there is no pain. Usually there would be pain. Господь, спасибо тебе за это во имя Иисуса. Пожалуйста. Здравствуйте. Hello. А вы боялись выйти сюда? Were you afraid to come up here? Бояться меня это вообще нечего бояться. You should not be afraid of me at all. Что у вас болело? Как вас зовут? What is your name? What was hurting? Катя. Катя is my name. Мне диагностировали рак груди четвертой стадии. I was diagnosed with breast cancer fourth stage. На прошлой неделе мне сделали биопсию. Last week I had a biopsy of the spine. И они сломали косточку. And they broke a bone. Мне больно было ходить. And it would hurt for me to walk. Я молилась за исцеление от рака. And I prayed for healing from cancer. Но я не могу почувствовать никак. But I can't feel this in any way. Я молилась и сказала, если I у меня prayed. пройдет боль в спине, я буду знать, что я исцелена от рака. And I said, God, if I will feel no pain in my back, I will know I'm healed from cancer. И у меня нету боли. And I don't have any back pain. Господь, я благодарю тебя. Father, I thank you. Ты Бог целитель. You are God who is a healer. Спасибо тебе. Thank you. За твою исцеляющую силу. For your healing power. Amen. Amen. Пожалуйста. Привет. Как тебя зовут? Лена. Лена. Что тебе болело? What was hurting? Не болела. Я просто всю жизнь боялась выступать на сцене, и сегодня я здесь стою, мне не страшно. All of my life I was afraid to get on stage and now I'm no longer afraid. Look at all these people. And you're not afraid? No. Tell them a one-minute story. Take the microphone. Я люблю играть на пианино. I love to play the piano. Я умею хорошо читать стихи. And I could read. У меня хорошая память. Poems really well. I have a great memory. Да. 
У меня есть два брата и две сестры. I have two brothers and two sisters. И ты не боишься. And you're not afraid. Вот это свобода. See, this is freedom. Вот это свобода. Господь, спасибо тебе. Lord, thank you. Давайте мы еще раз Богу аплодисменты. Let's give God loud applause. Спасибо тебе, Господь. Перед тем, как я передам микрофон пастору Евгению, может кто-то здесь есть, и ты говоришь, пастор Генри, я духовный инвалид, греховный инвалидность, я не знаю Иисуса, или я знал Иисуса or I knew Jesus и ушел. And left. Или я вырос в христианской семье, or I grew up in the Christian family. но Иисуса не знаю. But don't know Christ. И ты хочешь покаяться. And you wanna repent. И ты хочешь принять Иисуса. And you wanna receive Christ. Примириться с Богом. To come in agreement with God. I want to pray for you. If there is a person here like this today, this is the same God that heals. He will forgive your sins. He loves you. And He is calling you. If you want to receive Jesus, to come in agreement with Christ, so that I would see that you're here, so I can pray with you, I ask you, raise your hand, raise your hand, and I will see you. I want to pray for those. Please let's all raise up all over the building. Everybody who raised your hands, you want to repent. You want to come back to Christ. Return to Him. First time come to Him. And you rose your hands. Or you did not have enough time to raise your hands. But you want to repent. I want to invite you. Please come up to the front. I want to pray for you. I want to pray for you. Welcome, thank God. Welcome. 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 Anyone else here? Это самое важное чудо. Это самое главное чудо. Это чудо, которое никогда не уйдет. This is a miracle that will never leave. Thank you, Jesus. One more second. Turn to your neighbor and ask him, are you sure that you're saved? If he's not sure, then offer him to come up. Welcome, come up. Слава Богу. Если он не уверен, предлагай ему, скажи, я проведу тебя. Then if someone's not sure, then say, I'll go with you, but don't remain without Christ. Don't remain without God. I'll go with you. Thank you, Lord. I thank you for each one of them. Bless them. Strengthen them. In the name of Jesus. Bless this church. Bless Pastor Evgeny. Bless Olga. Bless the whole leadership. Bless the church in Moscow. In the name of Jesus. Thank you, Lord. May after this day, may a great breakthrough be, a great stretch of territory in Jesus' name, spiritual promotion in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. Please stay, Pastor Evgeny is going to pray for you after. Thank you, Jesus. 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 Аллилуйя, слава тебе, Господь. Я хочу коротко помолиться сейчас с нами. With us, with с кем-то из вас мы уже знакомы, вы знаете, что сейчас происходит. You, you know Поэтому, если вы не против, so it, я с вами. Давайте на коленки встанем. Я хочу, чтобы мы стали перед Богом. Если можете заехать, если хотите. Библия говорит, что все небо. Heavens, мы все по-русски, да? Понимаете? Все небо радуется об одном грешнике, который кается, чем о вот этой толпе, которая не нуждается в покаянии. Давайте глаза закроем. И просто знаете, что Бог смотрит на вас. Я хочу, чтобы вы сейчас попросили у Него прощения. Если вы знаете, за что, и Он знает. 
Я хочу повести вас сейчас в молитве, повторите за мной это. Но только пускай это будет не повтор, это ваша молитва. Но скажите от сердца. Мой небесный Отец, я Тебя умоляю, прости меня. Я возвращаю Тебе мое сердце. Абсолютно серьезно. Я дарю Тебе всю жизнь. Только меня прости и прими и очисти во имя Иисуса. Спасибо, что Ты слышишь и принимаешь меня. Аминь. Спасибо. Поднимитесь, пожалуйста. Если вам не сложно, я попрошу сейчас вот Оля, моя жена, на две минуты, на пару слов. Дайте им еще аплодисменты, пожалуйста. Проходите, проходите вот за Олей туда. Спасибо. Давайте присядем две минуты, я больше вас не буду задерживать. Хотя, может, не хочется вам уходить. Еще раз большое спасибо, пастор. Спасибо за вашу искренность и за ваше служение и за то, что сейчас мы здесь слышали. Я верю, эта девушка, вы исцелены от вашего рака, потому что теперь он не ваш. Во имя Иисуса. Я думаю, многие пришли как к доктору, чтобы исцелилось тело. Это я вам отвечаю на вопрос, о чем мы замолчали, когда тут вы говорили о ментальной инвалидности. Вот, и я знаю, что мы услышали. Бог очень многое приготовил для каждого из нас. И пускай Бог воскресит все, что Он приготовил в нашей судьбе. Во имя Иисуса.